హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను సరికొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చాను మనము శ్రావణ మాసంలో వచ్చే వరలక్ష్మి వ్రతానికి కలశాన్ని ఎలా పూజించుకోవాలి అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను కొత్తగా ఎవరైనా నా ఛానల్ చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే నా వీడియో నచ్చితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మనకు ప్రతి ఒక్కరికి అమ్మవారిని తయారు చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది ఉండకపోవచ్చు కానీ మనము అమ్మవారి ప్రతిమను పెట్టినా పెట్టకపోయినా మనం మామూలుగా అయితే ఇలా దేవుడి గదిలో ఈశాన్యముల అంత శుభ్రంగా గోమయంతో అలకాలి కానీ ఇప్పటి పరిస్థితుల్లో ఈ కాలాలలో మనకు అంత లెక్క గోమయం అనేది దొరకదు కాబట్టి ఇలా పసుపుతోటి శుభ్రం చేసుకొని ఒక పీటను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అంటే ఈ కలశము ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా అంటే ప్రాంతాన్ని బట్టి మనం ఉండే ప్లేస్ను బట్టి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా అనేది తయారు చేసుకుంటారండి నేను అంటే మన పూర్వీకులు ఎలా చేస్తే అలా చేస్తాం కాబట్టి మా ఇంట్లో మా అత్త వాళ్ళు ఎలా ఆచరించేవాళ్ళు అనేది దాన్ని నేను ఇలానే ఆచరిస్తున్నాను వాళ్ళని చూసి ఇక ఇలా పసుపుతోటి శుభ్రంగా పీటపై పెట్టుకొని అష్టదల పద్మ ముగ్గు వేసుకోవాలి ఇప్పుడంటే మనము విష్ణుమూర్తి యొక్క ప్రతిమలు సపరేట్గా తీసుకొని వచ్చి పూజ చేసుకుంటున్నాం కానీ ఒకప్పుడైతే లక్ష్మీదేవిని ఇలా కలిసి రూపంలో స్థాపించుకున్నప్పుడు విష్ణుమూర్తిని ఈ అష్టదల పద్మంలోనే ఊహించుకునేవాళ్ళు నేను ఇది మా పెద్దలు చెప్పగా విన్నాను ఈ మధ్య ఒక ప్రముఖ పెద్ద ఆయన ప్రవచన ప్రవచనాలలో కూడా చెప్పాడనమాట ఈ అష్టదల పద్మ ముగ్గులోనే విష్ణువు కొలువు ఉంటాడని మనకు సపరేట్గా మనకు చాలామందికి విష్ణుమూర్తి యొక్క ప్రతిమలు దొరకకపోవచ్చు అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి అనే ఒక సందేహం ఆయనను అడిగినప్పుడు అష్టదల పద్మంలోనే విష్ణువు యొక్క ఉంటాడు విష్ణువు యొక్క అంతరార్థం అని చెప్పారు కాబట్టి ఇలా అష్టదల పద్మం అనేది బియ్యం పిండితో వేసుకొని పసుపు కుంకుమతో అలంకరించుకోవాలి అనమాట ఇలా అలంకరించుకున్న తర్వాత మనము పసుపు కుంకుమ అనేది ప్రతీది మన నోములకు వ్రతాలకు చాలా ఇంపార్టెంట్ కదండి ఇలా మొత్తం అలంకరించుకున్న తర్వాత ఒక ప్లేట్ తీసుకొని అందులో బియ్యాన్ని వేసుకోవాలి ఈ బియ్యం ఏం చేయాలి అని చాలామంది డౌట్ పడుతూ ఉంటారు మనకు ఈ బియ్యము అయిపోయిన తర్వాత అంటే పూజ అయిపోయిన తర్వాత మనం నైవేద్యంగా వండు వండుకోవచ్చండి ఇక ఇలా ఒక కలశానికి నేను అష్టలక్ష్మి కలశం తీసుకున్నాను శుభ్రంగా కడుక్కొని ఇలా పసుపు పసుపుతో మొత్తం ఎక్కడ గ్యాప్ లేకుండా పసుపుతో ఇక్కడ ఇలా రుద్ది అమ్మవారికి ఇలా కుంకుమ అనేది పెడుతున్నాను కుంకుమ పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ తొమ్మిది లేదా ఐదు వరసలు తోరం తీసుకొని ఒకంటే ఒక దారం తీసుకొని ఆ దారానికి నేను పసుపు రాసి తమలపాకు అంటే రెండు వేయకూడదండి మూడు అంటే ఉంటే మామిడి ఆకైనా కట్టుకోవచ్చు కానీ నాకు మామిడి ఆకు దొరకక తమలపాకును తమలపాకే ఎక్కువ అంటే ఒక్కొక్క చెప్పాను కదా ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క విధంగా చేస్తారు అని ఇట్లా మా సైడ్ అయితే ఇలా తమలపాకుతో కడతారనమాట కొందరు కలశానికే దారాన్ని చుడుతారు కానీ మన పెద్దవాళ్ళు ఎలా చేస్తే అలా చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో నేను ఇలా చేస్తున్నానండి మనకు చాలామంది అంటే వరలక్ష్మి వ్రతంలోనే కాకుండా ఇలా ప్రతిరోజు కలశాన్ని స్థాపించుకొని పూజ చేసుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఎలా అంటే ఈ కలశాన్ని ఈరోజు శుక్రవారం అనుకోండి కలశం పెట్టుకుంటారు వారం అంతా పూజ చేసుకుంటారు కదా మళ్ళీ శుక్రవారం ఈ కలశం తీసి ఈ కలశం పైన ఉన్న కొబ్బరికాయను ఈ కలశం కింద పోసిన బియ్యాన్ని నైవేద్యంగా ఉండి కొబ్బరికాయను దేవుడికి నివేదించి మళ్ళీ కొత్త కలశం ఆ రోజు పెట్టుకుంటారు చాలామంది నేను చూశాను అంటే కొన్ని రోజులు నేను కూడా పెట్టుకున్నాను కానీ మనకు డైలీ ఇలా కలశం పెట్టుకోవడం అంత టైం ఉండదు కదా అన్న ఉద్దేశంతో కొన్ని రోజులు నేను తీశాను కానీ వరలక్ష్మి శ్రావణ మాసం అంతా మాత్రం కలుషం పెట్టుకుంటానండి నేను 
ప్రతి శుక్రవారం శుక్రవారం మార్చుకుంటూ శుక్రవారం శుక్రవారం ఈరోజు శుక్రవారం పెట్టాను కదా మళ్ళీ వచ్చే శుక్రవారం ఈ బియ్యం తీసేసి ఈ కలసం పైన ఉన్న టెంకాయను నివేదించి బియ్యంతో నైవేద్యం పెడతాను ఇంకా ఇప్పుడైతే నేను ఇక్కడ నీళ్ళు నిండు కడవ నీళ్ళు పోసాను అలాగే నిండు కడవ నీళ్ళల్లో మనము ఐదు రూపాయల బిళ్ళ కానీ రూపాయిని కాయనైనా వేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ ఉంగరం అంటే బంగారు గోల్డ్ ఉంగరం వేసాను అలా వేస్తే సువర్ణ జలం అనేది అవుతుంది కదా చాలామంది ఇలానే వేస్తారండి నేను కూడా ఇలానే వేశాను ఇంకా కొబ్బరికాయను శుభ్రంగా కడుక్కున్నాను అనమాట ఇంకా మామూలుగా అయితే చాలామంది పసుపు పూస్తారు కానీ నేను పసుపు పూయటం లేదు ఎందుకంటే కలసానికి పసుపు పూసుకున్నాను ఇంకా ఎందుకంటే ఇక్కడ పైన మనము జాకెట్ రవిక ముక్క అనేది పెడతాం కాబట్టి ఆ రవిక ముక్కకు అంత పసుపు అంత అవుతుంది కదా అన్న ఉద్దేశంతో నేను పెట్టలేదు ఇక్కడ ఇలా నేను రెడీ చేసుకుంటున్నాను కలశానికి రవిక ముక్క ఎలా ఫోల్డ్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు అంటే తెలియని వాళ్ళకైతే యూజ్ అవుతుందండి తెలిసిన వాళ్ళైతే పర్వాలేదు కానీ నేను ఎలా చేసుకుంటున్నాను ఇలా చేసుకుంటున్నాను ఇలా మనము అమ్మవారి ప్రతిమను రెడీ చేసుకున్నా చేసుకోకపోయినా ఇలా అయితే కంపల్సరీ మనము కలిశాన్ని అనేది ప్రతిష్ఠించుకోవాలి కలుషం స్థాపనతోనే మనం అమ్మవారిని వరలక్ష్మి వ్రతం రోజు పూజ అనేది కంపల్సరిగా చేసుకోవాలండి చూడండి ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయింది మనం అక్కడ ఒక పిన్ను పెట్టుకోవచ్చు పిన్ను పెట్టుకుంటే ఇంకా బాగా స్టిఫ్గా నిలబడుతుంది ఎలా ఉంది కొత్తగా ఎవరైనా నా ఛానల్ చూస్తుంటే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే నా వీడియో నచ్చితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది నచ్చింది నా కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇప్పుడు ఇక్కడ పెట్టాను చూడండి కలసానికి రవికం అనేది అలంకరించాను ఇక్కడ ఇక్కడ అలంకరించుకున్న తర్వాత మనము అమ్మవారికి ఏవైనా నగలేసుకోవచ్చు లేదా ఇక్కడ చాలామంది ఇక సపరేట్గా అమ్మవారిని తయారు చేసి మళ్ళీ కలిసం తయారు చేయడం ఎందుకని ఇలా ఈ రవికకే అమ్మవారి ప్రతిమను అనేది కడతారు ఎలా మన ఇష్టం మన వెలుసులబాటు మనకు తీరిక మన ఓపికను బట్టి మనం ఎలాగైనా అలంకరించుకోవచ్చు ఇలా బొట్టు పెట్టేసి ఇంకా మనకు మన ఇంట్లో ఉన్న చాలామంది ఒకరు అడిగారు అనమాట అంటే మనం డైలీ వేసుకునే నగలు అంటే ఎక్కడికైనా వెళ్ళేటప్పుడు మన నగలు వేయొచ్చా అమ్మవారికి అని ఖచ్చితంగా వేయొచ్చండి కాకపోతే శుభ్రంగా కడిగి తుడిచి వేయాలన్నమాట ఇవి వచ్చేసి ఇక్కడ నేను అమ్మవారికి నల్లలు ఒక చైన్ అనేది ఇలా అలంకరించాను అలంకరించి పువ్వులు అనేది కూడా పెట్టేశాను అనమాట ఇలా మొత్తం రెడీ చేసుకోవచ్చు నేను ఐదు తమలపాకులు వేసానండి కలసం చుట్టూ కొందరు మామిడాకులు కూడా వేస్తారు నాకు మామిడాకులు అనేది దొరకలేదు ఈ టైంలో అందుకని మా తమలపాకులు వేసాను కొందరు ఇంకా బాగా కనిపించాలి అని కొంతమంది మన ట్వంటీ రూపీస్ నోటు కానీ ఐదు వందల నోటు కానీ వంద రూపాయల నోటు కానీ ఇలా మొత్తం సెట్ చేసుకుంటారండి ఇలా అమ్మవారిని అనేది పూజించుకోవాలి కలిస రూపంలో అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను కొత్తగా ఎవరైనా నా ఛానల్ చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి